క్లౌడ్ లోకి మూవ్ చేయాలి ఎక్కడికి మూవ్ చేయాలి ఆబ్వియస్ గా స్టోరేజ్ అకౌంట్స్ లోకి మూవ్ చేయాలి అక్కడే కదండి స్టోరేజ్ అకౌంటే కదా అంత డేటా అని అవైలబుల్ గా ఉండేది సో అక్కడికి మూవ్ చేయాలంటే చేయాల్సిన ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి ఫస్ట్ స్టెప్ గేట్ వే కావాలి అంటే ఒక కమ్యూనికేషన్ కావాలి ఆన్ ప్రెమ్ నుంచి అజూర్ క్లౌడ్ కి ఒక కమ్యూనికేషన్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి ఆ కమ్యూనికేషన్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలంటే కావాల్సిన టాపిక్ ఏంటంటే ఇంటిగ్రేషన్ రన్ టైమ్ ఆ టాపిక్ ఏంటంటే ఇంటిగ్రేషన్ రన్ టైమ్ ఈ ఇంటిగ్రేషన్ రన్ టైమ్ లో కూడా మనకు త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్ రన్ టైమ్స్ ఉన్నాయండి త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్ రన్ టైమ్ ఫస్ట్ వన్ అజూర్ ఇంటిగ్రేషన్ రన్ టైమ్ సెకండ్ వన్ సెల్ ఫోస్టెడ్ ఇంటిగ్రేషన్ రన్ టైమ్ థర్డ్ వన్ ఇస్ ఎస్ఎస్ఐఎస్ ఇంటిగ్రేషన్ రన్ టైమ్ రైట్ సో మనం మేజర్ గా చూసేది ఈ టూ నేనండి ఎస్ఎస్ఐఎస్ కాదు నేను అది కవర్ చేయను ఓన్లీ టూ ఏ రైట్ సో అజూర్ ఇంటిగ్రేషన్ రన్ టైమ్ అన్నాం ఎందుకు అజూర్ ఇంటిగ్రేషన్ రన్ టైమ్ రైట్ ఫస్ట్ చెప్పాను ఏంటి మీ డేటా ఎక్కడ ఉన్నది అనేది ఇక్కడ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ డేటా అనేది ఆల్రెడీ అజూర్ లో ఉంది రైట్ అంటే అజూర్ బ్లాక్ స్టోరేజ్ లో ఉంది లేదా ఆర్ అజూర్ సీక్వెల్ డేటా బేస్ లో ఉంది అంటే ఏదైతే అజూర్ కి రిలేటెడ్ గా ఏదో ఒక సర్వీస్ లో మీ డేటా అనేది అవైలబుల్ గా ఉందో అక్కడ నుంచి డేటాని మీరు ఆ కమ్యూనికేట్ అయిపోయి ఆ డేటాని వేరే మన బ్లాక్ స్టోరేజ్ కి తెచ్చుకోవాలనుకుంటున్నారు రైట్ మూవ్ చేయాలనుకుంటున్నారు రైట్ సో అప్పుడు మనకు ఇంటర్నల్ గా మనకు అవసరమయ్యేది అజూర్ ఇంటిగ్రేషన్ రన్ టైమ్ అజూర్ ఇంటిగ్రేషన్ రన్ టైమ్ అనేది మనకి ఇంటర్నల్ గా యూజ్ అవుతుంది అది సెల్ ఫోర్ ఇంటిగ్రేషన్ రన్ టైమ్ అంటే ఎప్పుడైతే మీ డేటా అనేది ఆన్ ప్రేమ్ లో ఉంది అని ఒక క్వశ్చన్ వస్తుందో రైట్ మీ డేటా అనేది ఆన్ ప్రేమ్ లో ఉంటే అప్పుడు ఆన్ ప్రేమ్ లో ఉన్న డేటాని మీరు యాక్సెస్ చేయాలి క్లౌడ్ లోకి మూవ్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు మనకు సెల్ ఫోర్ ఇంటిగ్రేషన్ రన్ టైమ్ అనేది యూజ్ అవుతుందండి రైట్ సో టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్ రన్ టైమ్స్ ఉంటాయి మేజర్ గా మనం చూసుకునేది టూ అండి రియల్ టైమ్ లో ఎక్కువగా సో ఎక్కడ ఉంటుంది అండి ఆప్షన్ మీరు ఇక లెఫ్ట్ సైడ్ లో వస్తే మేనేజ్ అనే ట్యాప్ ఉందండి టాప్ నుంచి ఫోర్త్ వన్ డౌన్ నుంచి సెకండ్ వన్ ఈ మేనేజ్ అనే ఆప్షన్ లో మీకు ఇక్కడ కనెక్షన్స్ లో ఇంటిగ్రేషన్ రన్ టైమ్ ఉంది రైట్ కనెక్షన్ లో ఇంటిగ్రేషన్ రన్ టైమ్ ఉంది సో ఇక్కడ చూస్తే ఆల్రెడీ ఆటో రిజాల్వింగ్ ఇంటిగ్రేషన్ రన్ టైమ్ అని ఒకటి ఆల్రెడీ క్రియేట్ అయిపోయిందండి ఏంటి ఇది అంటే ఇది అజూర్ ఇంటిగ్రేషన్ రన్ టైమ్ అన్నమాట So by default, ga, Azure Data Factory మన పోర్టల్ క్రియేట్ చేస్తున్నప్పుడే రైట్ అజూర్ డేటా ఫ్యాక్టరీ సర్వీస్ క్రియేట్ చేస్తున్నప్పుడే బై డిఫాల్ట్ గా మనకు ఒక ఇంటిగ్రేషన్ రన్ టైమ్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది ఆ ఇంటిగ్రేషన్ రన్ టైప్ ఏంటి అజూర్ ఇంటిగ్రేషన్ రన్ టైమ్ బై డిఫాల్ట్ గా ఇది క్రియేట్ అవుతుంది సెల్ ఫోస్ట్ ఇంటిగ్రేషన్ రన్ టైమ్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఇక్కడ ఇక్కడికి వచ్చేసి ఏదైనా సరే ఇంటిగ్రేషన్ రన్ టైమ్ క్రియేట్ చేయాలంటే ప్లస్ న్యూ అనే ఆప్షన్ ఉంది కదండి ఇది క్లిక్ చేయండి ఇది క్లిక్ చేస్తే మనకి సెల్ ఫోస్ట్ ఇంటిగ్రేషన్ రన్ టైమ్ క్రియేట్ చేయడానికి లేదా ఎస్ఎస్ఐఎస్ ప్యాకేజ్ ఇంటిగ్రేషన్ రన్ టైమ్ క్రియేట్ చేయడానికి ఆప్షన్స్ అనేవి చూపిస్తుంది అంటే రైట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ సెల్ ఫోస్ట్ ఇంటిగ్రేషన్ రన్ టైమ్ చేయాలి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ డేటా అనేది ఆన్ ప్రేమ్ లో ఉంది రైట్ అది సీక్వెల్ లో ఉంది ఫైల్ సిస్టమ్ లో రెస్ట్ ఏఆర్ సేల్స్ ఏదో ఒకటి అనుకో రైట్ ఆ డేటాని కనెక్ట్ అవ్వాలంటే ఆబ్వియస్ గా ఆన్ ప్రేమ్ అంటే ఫస్ట్ చేయాల్సిన కనెక్టివిటీ స్టెటప్ సెటప్ సెల్ ఫోస్ట్ ఇంటిగ్రేషన్ రన్ టైమ్ అండి అయితే నార్మల్ బ్లాక్ స్టోరేజ్ లో ఉంది ఆ డేటాని యాక్సెస్ చేయాలంటే ఇంటిగ్రేషన్ రన్ టైమ్ కావాలి అజూర్ రైట్ ఎక్కడనే సెల్ ఫోస్ట్ ఇంటిగ్రేషన్ రన్ టైమ్ సెలెక్ట్ చేస్తాను కంటిన్యూ అంటున్నాను రైట్ సెల్ ఫోస్ట్ ఇంటిగ్రేషన్ రన్ టైమ్ కంటిన్యూ రైట్ ఒక నేమ్ ఇవ్వండి సెల్ ఫోస్టెడ్ ఇంటిగ్రేషన్ రన్ టైమ్ రైట్ స్పేసెస్ ఉండకూడదు అని చెప్తాను క్లౌడ్ లో ఇదేనండి సర్వీస్ క్రియేట్ చేసి నేమ్ నేమ్ ఇచ్చేటప్పుడు క్యాపిటల్ ఆ స్మాల్ ఆ అండ్ స్పేసెస్ తో చూసుకుంటాం రైట్ ఇక్కడ స్పేసెస్ ఏమీ లేవు జస్ట్ ఐ ఫైన్ ఇచ్చేసా రైట్ క్రియేట్ క్రియేట్ ఓకే క్రియేట్ చేస్తున్నా సో వన్స్ ఇస్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఏమేం ఇస్తుంది సెట్టింగ్స్ ఆప్షన్స్ నోట్స్ ఆటో అప్డేట్ షేరింగ్ లింక్స్ అని ఇలా ఆప్షన్స్ వచ్చాయండి ఇక్కడ ఏంటి అంటే సెట్టింగ్స్ లో చూడండి ఆప్షన్ వన్ ఎక్స్ప్రెస్ సెట్అప్ నెక్స్ట్ మాన్యువల్ సెట్అప్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఇక్కడ ఆన్ ప్రేమ్ ఉందంటే సో ఆన్
రైట్ పాప పాప్ చేస్తుంది రైట్ సేమ్ అండి అదే నీ విండో సర్వర్ ఏది డేటా సెంటర్ జెన్ టూ కదా క్రియేట్ చేసింది అది ఇదే ఓకే ఇందులో ఏం లేదండి ఇది ఒక సింపుల్ ప్లెయిన్ విండో సర్వర్ చూడ్డానికి సేమ్ యొక్క ల్యాప్టాప్ ఎలా అయితే ఉంటుందో సేమ్ అలాగే ఉంటుంది ఇలాగే ఉంటుంది సేమ్ ఇది మీ ఆన్ ప్రేమ్ అనుకోండి కన్సిడర్ ఇది ఒక మీ ఆన్ ప్రేమ్ అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ ఆన్ ప్రేమ్ లో మీ డేటా ఇక్కడ అవైలబుల్ గా ఉంది అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డేటా ఉంది అనుకుందాం రైట్ డేటా ఇక్కడ అవైలబుల్ గా ఉంది ఆ డేటా ఇక్కడ సిఎస్వి లో గానీ ఎక్సెల్ లో గానీ పార్కెట్ లో గానీ ఏదో ఒక థింగ్ లో ఉంది అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ శాంపుల్ అనుకుందాం ఇది సిఎస్వి ఫార్మేట్ ఉంది ఇది కాపీ చేసి ఈ సర్వర్ లో పేస్ట్ చేస్తాం రైట్ ఈ సిఎస్సి ఫైల్ ఇక్కడ ఉంది అనుకుందాం సిఎస్పిను జేసాను పార్కెట్ ఏవేరు ఏదో ఒక మనకు డేటా ఉంది ఇది ఫైల్ సిస్టమ్ అనుకోండి దట్స్ కన్సిడర్ ఇది ఫైల్ సిస్టమ్ ఫైల్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటండి సింపుల్ గా ఇలాంటి ఫార్మేట్ అంటే అన్స్ట్రక్చర్ డేటాని హ్యాండిల్ చేస్తుందంటే దాని యొక్క ఫైల్ సిస్టమ్ అని అర్థం అండి టార్గెట్ మీ టార్గెట్ ఫైల్ సిస్టమ్ రైట్ ఆ ఫైల్ సిస్టమ్ లో ఎలాంటి ఫైల్ డేటా అనేది ఉండొచ్చు ఎలాంటి ఫైల్స్ సిఎస్వి పార్కెట్ ఏదైనా ఉండొచ్చు ఈ డేటాని ఆన్ ప్రేమ్ లో ఉన్న ఈ డేటాని రైట్ మనం ఏం చేయాలి అజూర్ లోకి మూవ్ చేయాలి రైట్ అజూర్ లోకి మూవ్ చేయాలి ఎక్కడ మూవ్ చేయాలి ఆబ్వియస్ గా స్టోరేజ్ అకౌంట్ లోకి మూవ్ చేయాలి స్టోరేజ్ అకౌంట్ లోకి మూవ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ చేయాల్సిన ఫస్ట్ సెట్అప్ అండి బేసిక్ ఫస్ట్ సెట్అప్ మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ సెల్ఫ్ హోస్ట్ ఇంటిగ్రేషన్ రన్ టైం సెటప్ చేయాలి ఆన్ ప్రైమ్ ఇక్కడికి వస్తే మనకి ఇక్కడ డౌన్లోడ్ అండ్ ఇన్స్టాల్ ఇంటిగ్రేషన్ రన్ టైం అని ఉంది ఇది క్లిక్ చేయండి ఇది క్లిక్ చేస్తే మీకు ఒక యూఆర్ఎల్ అనేది వస్తుంది అనమాట ఇది ప్రజెంట్ నేను ల్యాప్టాప్ నా పర్సనల్ ల్యాప్టాప్ లో ఉన్నాను ఎక్కడైతే మీకు అజర్ పోర్ట్ అనేదో ఇక్కడ డౌన్ చేస్తే డౌన్లోడ్ అని వస్తుందండి రైట్ ఇదే యూఆర్ఎల్ మీరు కాపీ చేసుకున్నా పర్వాలేదు రైట్ ఈ ఆర్ఎల్ ని కాపీ చేసినా పర్వాలేదు లేకపోయినా ఆ విండో సర్వర్ ఓపెన్ చేసి ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్ ఓపెన్ చేసి డౌన్లోడ్ మైక్రోసాఫ్ట్ సెల్ఫ్ హోస్టెడ్ ఏజెంట్ అని క్లిక్ చేసినా కూడా మీకు ఆ యూఆర్ఎల్ వస్తుంది ఆస్క్ మీ లీటర్ అంట రైట్ అక్కడ యూఆర్ఎల్ ఏదైతుందో అది కాపీ చేసి పేస్ట్ చేసి ఇలా ఇచ్చినా పర్వాలేదు లేకపోతే డౌన్లోడ్ మైక్రోసాఫ్ట్ సెల్ఫ్ హోస్టెడ్ ఏజెంట్ అని చెప్పేసినా మీకు వస్తుంది అదే పేజ్ ఇక్కడ వస్తుంది సింపుల్ ఏమి లేదు ఇక్కడ నేను కింద డౌన్ చేస్తే డౌన్లోడ్ ఆప్షన్ వస్తుంది డౌన్లోడ్ రైట్ ఇక్కడ మనకు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వర్షన్స్ తో ఉన్నాయండి సెల్ఫ్ హోస్ట్ ఇంటిగ్రేషన్ రన్ టైమ్స్ లో మనకు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వర్షన్స్ తో సైజ్ తో ఉంది ఇది లేటెస్ట్ సైజ్ ఫైవ్ ఫైవ్ పాయింట్ టూ నైన్ అనేది లేటెస్ట్ వన్ తర్వాత ఫైవ్ పాయింట్ టూ సెవెన్ ఇలా ఉన్నాయి రైట్ మీకు రిక్వైర్మెంట్ బట్టి ఆబ్వియస్ గా లేటెస్ట్ వన్ లో ఏంటంటే మనకి ఛాలెంజెస్ ఫేస్ చేయాల్సి వస్తుంది ఏదో ఒక ఇష్యూస్ ఉంటాయి నువ్వు ఓల్డ్ వన్ ఏదో ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకొని డౌన్లోడ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను సెటప్ చేయడానికి ఇది సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను నెక్స్ట్ ని క్లిక్ చేస్తున్నాను డౌన్లోడ్ అవుతున్నాను ఎల్లో వన్స్ ఏమంటుంది నెక్స్ట్ డౌన్లోడ్ రన్ అని అడుగుతుంది రన్ నేను సేవ్ చేయట్లేదు డైరెక్ట్ రన్ చేసేస్తున్నాను ప్రాసెస్ అవుతుందండి కొంచెం టైం పడుతుంది సెటప్ అవ్వడానికి విండోస్ కాబట్టి సెటప్ కొంచెం టైం పడుతుంది అండి వన్స్ ఇది వచ్చేసిన తర్వాత మనం చేయాల్సిన యాక్టివిటీ ఏంటంటే అక్కడ రెండు కీస్ ఉంటాయండి ఏజెంట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు కీస్ అని ఉంటాయి ఆ కీ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పేస్ట్ చేయాలి ఎందుకంటే అప్పుడే కనెక్టివిటీ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది నెక్స్ట్ అనండి ఏం లేదు సింపుల్ గా నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఇన్స్టాల్ అనేసి అండి అయిపోతుంది ఒకసారి బ్యాక్ వెళ్తే మినిమైజ్ చేసి ఇక్కడికి వెళ్తే పోర్టల్ ఇక్కడ రైట్ ఇక్కడ చూడండి ఈ సెటప్ చేసేసాం సక్సెస్ఫుల్ గా స్టెప్ వన్ చేసాం నెక్స్ట్ ఏముంది రెండు కీస్ ఉన్నాయండి కీ వన్ కీ టూ ఇందులో ఏదో ఒక కీ కాపీ చేసుకోండి అయితే ఫస్ట్ వన్ సెకండ్ ఏదైనా వర్క్ అవుతుంది కాపీ చేసేసి మీ ఇండో సర్వర్ కి వెళ్ళండి వన్స్ ఈ స్టెప్ సెటప్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ కీ అడుగుతుంది ఇక్కడ మనం సో వన్స్ ఆ కీ ఇచ్చిన తర్వాతనే మీ ఆన్ ప్రేమ్ నుంచి అజూర్ కి కనెక్టివిటీ అనేది సక్సెస్ఫుల్ గా అవుతుందండి అయితే రీసెంట్ డేస్ లో నేను చూసింది ఏంటంటే ఆ మనకి ప్రాజెక్ట్స్ లో ఆ మనకేంటంటే జనరల్ గా మిషన్స్ లో గానీ వీటిలో కొన్ని ఏంటంటే పర్మిషన్స్ ఉంటాయండి 
రైట్ కొన్ని సెక్యూరిటీ ఫైర్ వాల్స్ లేకపోతే ఇలాంటి రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటాయి అవి ఏంటంటే రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్స్ లో మాత్రం సెల్ఫ్ హోస్ట్ ఇంటిగ్రేషన్ సెటప్ చేసేటప్పుడు ఎలాంటి పర్మిషన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ గానీ యాక్సెస్ లో గానీ మనకి ఇష్యూస్ లేవు బట్ ఏంటంటే వైల్డ్ డూయింగ్ మనం పర్సనల్ గా ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు అంటే మైక్రోసాఫ్ట్ సైడ్ నుంచి విండోస్ సర్వర్ లో మనకి పర్మిషన్స్ అనేవి డినే చేస్తున్నారండి అంటే ఆన్ ప్రైమ్ నుంచి మన అజూర్ లో ఉన్న డేటాని మనం కాపీ చేసి పేస్ట్ చేసుకోవాలంటే రీసెంట్ డేస్ లో ఏదో అప్డేట్ వల్ల పర్మిషన్ అనేది డినే చేయడం జరిగిందండి రైట్ దాన్ని మనం ఏం చేయాలంటే ఆ పర్మిషన్స్ ని ఆ మనం అలౌ చేసేలాగా చేయాలండి ఓకే ఫినిష్ రైట్ సో ఏదైతే ఆ ఇక్కడ కాపీ ఉంది కదా రైట్ ఇక్కడ ఇది ఉంది కదండి ఈ కీ ఉంది కదా ఈ కీని కాపీ చేసి విండో సర్వర్ లోకి వెళ్ళిపోయి రైట్ ఇక్కడ ఆ కీ అడుగుతుంది రైట్ కీని పేస్ట్ చేయండి పేస్ చేసి ఈవెన్ షో అథెంటికేషన్ కీ అంటే ఆ కీ ఇలా కనిపిస్తుంది రైట్ ఇక్కడ రిజిస్టర్ ఉందండి క్లిక్ ఆన్ రిజిస్టర్ పాట రిజిస్టర్ అవుతుంది రైట్ వన్స్ రిజిస్టర్ అయినా చూడండి ఇక్కడ చూపిస్తుంది సెల్ఫ్ హోస్టెడ్ ఇంటిగ్రేషన్ రన్ టైమ్ ఇక్కడ చూపిస్తుంది మీకు సెల్ఫ్ హోస్టెడ్ ఇంటిగ్రేషన్ రన్ టైమ్ విండోస్ విఎం కరెంట్ న్యూ నోట్ అదే నేమ్ తో కదండి మనం క్రియేట్ చేసింది సెల్ఫ్ హోస్టెడ్ ఇంటిగ్రేషన్ రన్ టైమ్ ఇదే నేమ్ తో మనం క్రియేట్ చేసాం అదే నేను మనకి ఇప్పుడు కనెక్టివిటీ ఎస్టాబ్లిష్ అయిపోతుంది రైట్ రైట్ ఫినిష్ అండి రిజిస్టర్ అవుతుంది సో ఇది అండి సెల్ఫ్ హోస్ట్ ఇంటిగ్రేషన్ సెటప్ చేసే ప్రాసెస్ ఇది ఓకే ఇది ప్రాసెస్ సింపుల్ అండి క్రియేట్ చేసుకుంటాం అండ్ సెటప్ చేస్తాం కీని అనేది రిజిస్టర్ చేస్తాం సింపుల్ అవుతుంది ఈవెన్ కావాలి అంటే కావాలి అంటే వీటిని ఆటో అప్డేట్స్ పెట్టుకోవచ్చు అనమాట అంటే ఈ సెల్ఫ్ హోస్ట్ ఇంటిగ్రేషన్ రన్ టైమ్ అనేది ఏంటి ఒక సింపుల్ గా ఒక విండోస్ రిలేటెడ్ సాఫ్ట్వేర్ అండి దీంట్లో ఏమైనా అప్డేట్స్ బ్యాక్ అండ్ వాళ్ళు ఏదైనా మైక్రోసాఫ్ట్ వాళ్ళు చేస్తే ఇది ఎనేబుల్ చేసుకున్నాం అనుకోండి ఆటోమేటిక్ గా అప్డేట్స్ అనేవి జరుగుతూనే ఉంటాయి అంటే పర్టికులర్ డేట్ లో పర్టికులర్ టైమ్ లో వద్దు ఆటో అప్డేట్స్ నాకు ఏం వద్దు అన్నప్పుడు మీరు డిజేబుల్ పెట్టుకోవచ్చు రైట్ సో ఇది ఇంటిగ్రేషన్ రన్ టైమ్ కొంచెం టైం పడుతుంది రానివ్వండి సో దీంతో పాటు మనం ఏం చేద్దామంటే రేపు రైట్ అయిపోయింది కాన్ఫిగర్ మేనేజర్ అనండి కాన్ఫిగరేషన్ క్రియేట్ అయిపోయింది సెల్ ఫోస్ట్ నోడ్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు ద క్లౌడ్ సర్వీస్ సక్సెస్ఫుల్ గా ఇది మన డేటా ఫ్యాక్టరీ నేమ్ మార్నింగ్ డేటా ఫ్యాక్టరీ టెస్ట్ సామ్ ఇంటిగ్రేషన్ రన్ టైమ్ నోడ్ ఏది విండోస్ విఎం రైట్ సో ఇలా అవుతుంది అనమాట ఓకే అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే మీ ఆన్ ట్రైమ్ లో ఆబ్వియస్ గా మనకి ఏంటంటే బ్యాకప్ పెట్టుకోవచ్చు అండి సో జనరేట్ బ్యాకప్ కూడా మనం ప్రాసెస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట జనరేట్ బ్యాకప్ అంటే మనకి ఏంటి అంటే ఆన్ ట్రైమ్ లో ఏదైనా డేటా సమ్ సిచ్యువేషన్ లాస్ అవ్వకుండా మనం బ్యాకప్ ఎప్పటికప్పుడు మనం మెయింటైన్ చేసుకోవచ్చు అండి సో పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది అవసరం లేదు ఇదంతా అడ్మిట్ టీమ్ చూసుకుంటుంది బట్ ఆప్షన్ ఉందని చెప్తున్నాను మీకు రైట్ సో మీ బ్యాకప్ ఏ తీయాలో అడుగుతుందండి పర్టికులర్ దిస్ పీసీలో ఏదైనా డేటా ఉందనుకోండి ఆ డేటాని బ్యాకప్ తీయాలంటే మీరు బ్యాకప్ తీసుకోవచ్చు ప్రజెంట్ మనకి ఏ డేటా లేదు కదా సో అందుకోసం అండి రైట్ సో ఇలా కనెక్టివిటీ అనేది సక్సెస్ఫుల్ గా ఎస్టాబ్లిష్ అయిపోయింది సో ఇది ఒక టైప్ దీని తర్వాత మనం రేపు ఏం చేద్దామంటే సో ఈ డాక్యుమెంట్ ప్రకారం సెల్ఫ్ హోస్ అజూర్ ఇంటిగ్రేషన్ రన్ టైం కూడా చూద్దాం అజూర్ ఇంటిగ్రేషన్ రన్ టైం బై డిఫాల్ క్రియేట్ అయిపోయింది కాబట్టి మనం రేపు ఏం చేద్దామంటే స్టోరేజ్ అకౌంట్ లో ఒక డేటాని మెయింటైన్ చేద్దాం రైట్ సిఎస్వి డేటాని కానీ ఏదైనా ఒక డేటాని మెయింటైన్ చేసి ఆ డేటాని మనము ఈ అజూర్ డైవర్స్ పైప్ లైన్స్ లో సారీ అజూర్ డేటా ఫ్యాక్టరీ పైప్ లైన్స్ ఎలా తీసుకొస్తాం రైట్ అంటే అది హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా ఉన్నా లేదా సింపుల్ డేటా ఉన్నా ఎలా తీసుకొస్తాం బిఫోర్ తీసుకురావడానికి ముందు మనకి ఇక్కడ ఇంకొన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఇంకొన్ని తెలుసుకోవాల్సినవి ఉన్నాయండి ఇవి బేసిక్స్ ఏంటి లింక్డ్ సర్వీస్ అనే కాన్సెప్ట్ మీరు తెలుసుకోవాలి ఆ తర్వాత మీకు డేటా సెట్స్ అనే కాన్సెప్ట్ కూడా ఉంది ఆ డేటా సెట్ కాన్సెప్ట్ కూడా తెలియాలి రైట్ ఈ రెండు అయిపోయిన తర్వాత నేను పైప్ లైన్స్ క్రియేట్ చేస్తాను మీకు ఈ పైప్ లైన్స్ క్రియేట్ చేసి ఒక ఇదంతా గ్రాఫికల్ గానండి ఇక్కడ ఎక్కడ కోడింగ్ ఉండదు నేను ఏం చేస్తానంటే డేటా అనేది కాపీ చేస్తాను ఎక్కడి నుంచి సోర్స్ నుంచి డెస్టినేషన్ సోర్స్ ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ ఆన్ ప్రేమ్ అనుకోండి ఫైవ్ సిస్టమ్ అదేనా ఇవ్వండి లేదా మీ సోర్స్ స్టోరేజ్ అకౌంట్ వన్